Stan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stan Vaste Radio. Sabi, Sabi. DT Topper aan de lijn. Goedendag meneer Kersopa. Hoe gaat het met u? Goed meneer Pinaf. Uh, het, uh, t- ik, ik, ik keek naar die lijst hè, van NDP Paramaribo. En ik heb uw naam niet gezien op de lijst. Met tegen mijn man, die mijn sari, mijn verdrietig, alles. Nee, die mijn man, die mijn sari, die mijn verdrietig. Want als je van tevoren weet dat je niet meer kwam, en ik heb door gespeeld, dat sari nog dit toch? Ja, wel, maar hoe kunnen ze u zomaar aan de kant zetten? Terwijl je een van die populairste bent. Ik heb helemaal de kant gezet. Nee, u... ik heb helemaal. Op 2 mei 2020 ben ik 60 jaar jong geworden. Mm-hmm. En ik heb eerder zelf voor me gehoord als ik 60 ben dan uh, even stoppen met de actieve politiek. Nee, maar... Er zijn vele mensen wel zoeken waar je een bijdrage in het land kan leveren. Ja. En uh, daar ga ik voor. Mm-hmm. Politiek is niet. Het uh, 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 is een zijde van de medaille. Je hebt verschillende keer zijde. Ja, ja, ja. ja. Je moet, je moet, zolang daar mag je je gezondheid geven, de kracht geven. Uh-huh. Moet je blijven werken, toch? Net als meneer Pinaas dat doet. Ja, ja, nee, maar de laatste keer dat ik met u sprak, dan, dan was u nog vol met, met passie en vuur. Dus u zou nog een periode van vijf jaar willen gaan. Nee, dat heb ik je nooit voorgehouden. U, u zei, als de, voorzit, als, de voor, als de voorzitter aan Borup op zou doen, zou u niet, uh, niet uh, onwillend, onwelwillend tegenover staan. Dat zei u toen dan. Ik zou ze proberen te overtuigen dat ik... Uh, uh-huh. Graag zie dat ik vanuit een invalshoek mijn medewerking, mijn uh, werkzaamheden blijf uitvoeren. Mm-hmm. Er zijn vele invalshoeken in het leven. Yeah. En, uh, dus daar ga ik voor en uh, ik, ik, ik denk wel dat het me zal lukken. Mm-hmm. U bent nu bezig met uw laatste uh, zes weken nou, want jullie zitten tot eind juni toch? 25 mei is verkiezing. Ik denk dat eindelijk 30 juni nieuwe DNA moet zijn aangetreden. Ja, ja. Tot die tijd dan, dan zit u nog in uh, DNA. Uh, maar, maar meneer Gangaram Padev, NDP Topper, wat hebben jullie van het land gemaakt? Van mij nou een potje, no? maar, maar het is niet wat het wezen moet, toch? Wat hebben jullie van Suriname gemaakt als coalitiepartij met al die wetten? Dat zegt u, uh, de wetten worden gemaakt door het parlement, niet door de coalitie of niet door de oppositie. Gezamenlijk worden die wetten in elkaar gestoomd en uh, de meeste wetten, daar heeft de oppositie ook voor mee gestemd. Uh, er zijn enkele, soms uh, vanwege politieke redenen heeft men niet mee gestemd. Andere weer van men, uh, het is niet uh, goed voor het moment. En dan heeft men ook niet mee gestemd uh, wat de oppositie betreft. Maar uh, overal kunnen we zeggen, het is toch goed gegaan in uh, de afgelopen vijf jaar. Onder leiding van voorzitter Simons. Ze heeft er uiterst zijn best gedaan. Altijd niet gelukt om uh, koren te kunnen krijgen. Vanwege uiteenlopende uit, uit, omstandigheden. Soms waren die aan een leden uit landen, soms uh, uitstedig. Konden niet op tijd komen. Soms waren ze laat en uh, vergaderen werden afgeblazen door de voorzitter. Dus je hebt die situatie gehad, maar uh, in elk geval. Uh, ik mevrouw Simons als DNA-voorzitter, de vervanger, uh, allemaal hebben we hun best gedaan. Maar, Wat ik wel vind, ja, zegt u maar. dat uh, in de meeste gevallen de oppositie geen of grootste deel van de oppositie dan, medewerking niet heeft verleend uh, om koren te geven dat vergaderingen voortgang vonden. Ook waar zij voor die wetsontwerpen waren, hebben ze niet uh, getekend voor koren. Dus uh, dat vind ik wel erg en uh, ik hoop dat het tot het verleden behoort. Uh, wanneer het gaat om uh, zaken waar je ook eens mee bent, van de tenminste voor die zaken koren, dat het op tijd uh, aanvangen neemt. Want u weet, uitstel van zaken betekent dat je uh, steeds meer kosten gaat moeten maken en in deze tijd uh, kunnen we dat niet permitteren, vooral in deze tijd. Wat mij ook opvalt, niet. Uh, ik alleen nog maar heel veel mensen zien dat, dat jullie uh, van de coalitie, hè, NDP en, en PLUS, hè, met, met ik denk nog HVB en, en die twee leden van PL, Citan en Sapoen, die bij jullie zaten, dat jullie uh, heel slecht zijn in het maken van wetten. Iedere, alle wetten die jullie maken, uh, die wordt aan de kant geschoven. Uh, komt, het? komt het doordat jullie geen juristen hebben om die wetten vooraf te 
te toetsen voordat jullie ze naar buiten brengen. Uh, waar ligt het aan? Ik kan u noemen, Valutawet is, uh, is, een, is, een, is een debakel. Amnestiewet, uh, rijtuigbelasting uh, is, 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 is mislukt. Uh, terugroepwet is mislukt. Uh, wet Constitutionele Hof is allemaal mislukt. Hoe komt het dat jullie zoveel blunders maken als parlement? Nou, uh, wat uh, de valutawet betreft, uh, inhoudelijk is de rechter niet erop ingegaan. Dus juridisch is het wel goed in elkaar gezet. Volgens de rechter is de procedure niet goed gevolgd. En uh, dat is verwezen naar het constitutioneel hoop. En laten we kijken wat uh, die ervan zegt, toch? Uh, dus ik denk dat uh, de zaak aan gemaakt moet dienen te worden bij het constitutioneel hoop. Mm-hmm. En laten we kijken wat die beslist uh, daarover. Wat de andere zaken betreft, uh, andere wetten betreft, uh, niemand heeft aangegeven dat de wetten niet goed uh, in elkaar zijn gezet. Mm-hmm. Wat de uitvoering betreft, kan ik u zeggen van, uh, er is altijd een probleem in Suriname wat de uitvoering betreft. In mm-hmm. welke regeren, periode dan ook. Ook in frontperiode, P7, P6 periode, alle perioden hebben we problemen gehad. En uh, dat is het probleem van Suriname in Malto. Wetten worden in elkaar gestoomd, uh, wetten zijn er, maar de uitvoering is altijd slecht geweest in Suriname. Daarom heb ik in een interview via een medium in Suriname gezegd van uh, de Surinaamse samenleving verdient niet wat het vandaag is. Daar heb ik het niet over deze regering of de voorgaande regering, maar alle regeringen. Toch? We hebben uh, zoveel geld in het land gehad al die jaren toen Su- Suralco bloeide. We hebben ook geen centen aan de kant gezet van dit is voor slechte tijden. Zo? Hiermee kunnen we de samenleving ook dienen. Je kan de uh, individuele dan het bedrijven helpen met een klein beetje rente nemen. En dan bouw je die kast verder op. En laat het voor de dag van vandaag. Maar niemand heeft er naar gedacht. Uh, er was ook geen wet ter zaken. En uh, in de laatste regeringsperiode, in dit uh, periode, is er een wet in elkaar getimmerd. En, maar de tijden zijn niet kunstig om de pot uh, van geld te voorzien. Dus laten we kijken uh, hoe het eruit pakt. Uh, het is on hands on deck, heb ik altijd gezegd. Niet alleen de coalitie moet regeren. Je moet met de oppositie regeren. Om tot een, uh, een goed uh, besluit te kunnen geraken. Tot een goede uitvoering te geraken. En daarmee kan je het land verder opbouwen. Je moet de oppositie bijvoorbeeld niet aan de kant stoten. Of de oppositie moet niet uh, gedacht hebben van ik, het is niet mijn regering, ik ga niet meewerken. Maar het is gewoon een hands uh, En daar ga ik altijd voor. Jawel, want u zegt het mooi, de uitvoering. Ik bedoel, als u een wet maakt, het kan allemaal mooi zijn in, in theorie. Maar het moet wel kunnen werken. En, en werken betekent uitvoering. Daar schort het altijd aan, die vijf wetten, wat ik u voor u net, ja, net noemde. De wetten worden niet alleen gemaakt door de, de coalitie of de coalitie en de oppositie. Maar Doe je dan? samenwerken met, met de regering erbij, toch? Ja, ja, maar het is zelf doen. Het wordt ook wel gegaald naar het uh, parlement om een stukje te doen en uh, veranderingen ook uh, helpen aanbrengen in de wetsontwerpen. En samen wordt het parlement en de regering uh, maken de wetten. En uh, als het een product is dat verteerbaar is voor die twee, dan moet het ook uh, niet sporten aan de uitvoering, toch? Daarom heb ik gezegd dat de uitvoering betreft vaak zie je dat uh, zaken uh, blijven letten. Kunnen wij hieruit concluderen dat er uh, weinig capabele mensen zitten in de coalitie en in de regering? Want uh, dat is dat ongekend dat vijf wetten, ik kan ze voor u nog een keer opnoemen, die worden gewoon aan de kant geschoven omdat het niet, het werkt niet. Het politiek speelt altijd een rol binnen Suriname. Ik heb het niet over de wetten van vandaag, van al, al die tijden. Oh, sinds ik me kan heugen. Wetten zijn er, maar alles, het wordt niet nageleefd zoals het moet altijd. Toch? Daar is geen wet, een wet wordt nageleefd, toch? Laten we daar voor gaan. Ja, ja, je weet, er zijn prioriteiten in het land. Toch? Dan hebben ze altijd voldaan aan die prioriteiten. Als je weet, toen ik klein was, vier jaar, et cetera, waren er toch vanaf acht uur s'avonds, tien uur s'avonds, voertuigen geparkeerd op Mong, bij de op, op een Amelpunt, bij Meertorg hier. Aan de overzijde, zo, tot net, om, om de overzijde te doen, die problemen zag men toch? Na de onafhankelijkheid heeft men toch geld gehad, 3,14 miljard van Nederland, 
Waarom heeft men niet gelijk die bruggen gemaakt bijvoorbeeld om, om de nood te verlichten voor die Sinaam samenleving? Maar wat gaat men doen? Men gaat ook zo het verbinden aanleggen. Toch? Men, wa, waar het probleem het groot is, gaat men niet eerst aanpakken. Het overgrote deel is verbrand die kant. Ja. Toch? En een klein deel is overgebleven en daarmee moet je dat... Als, als u dit erg vindt, vindt meneer Gangrampan, ik wil het houden bij, 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 het, bij het heden. Want we kunnen niks aan doen over wat er 45 jaar gebeurt. Wie het verleden niet kent, gaat het heden ook niet goed kunnen begrijpen. We moeten met beide werken. Okay. Toch? En kijken hoe wij verandering kunnen brengen. Mm-hmm. Dat zaken die verkeerd zijn gegaan, zich niet meer herhalen. Dus, u zei, dus als, 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 als ik... Als ik kan... Dus als je de geschiedenis zou kennen, dus hoef je de geschiedenis niet te onderwijzen op de school. Nee, maar het lijkt alsof we door de geschiedenis. Het lijkt alsof door het verleden dat wij steeds uh, uh, onwerkbare wetten aannemen. Uw nee, partij. Ik zeg, ik zeg altijd: ligt het aan die uitvoering, toch? Mm-hmm. Die wetten worden goed in elkaar gezet. Ja. Soms heb je mannen met. Kijk nu, de rechter. Elke rechter is deskundig, toch? Maar wanneer iemand veroordeeld is bij het kanton gelegd door één rechter. Mm-hmm. En die persoon is niet de verdachte die als dader is aangemerkt op de duur. De type van dader heeft. Door, gaat hij hoger beroep. Zelf voor moord waar hij veroordeeld is, voor leven lang. Toch? Hij gaat hij hoger beroep in, en daar zitten tenminste drie rechters. En dan krijgen ze een vrijspraak daar. Betekent dat die eerste rechter onkundig was? Nee, hij heeft die zaak anders bekeken en vanuit de andere heel van zo heeft hij zijn besluit genomen en oordeel gepeld. Dus uh, hij kent ook die zaken, maar hij heeft het anders bekeken en uh, de rechter in hoge beroep heeft het anders beslist. Dus uh, zo, zo moet je het ook zien. Ja, ja. En als het is niet helemaal kluis is, daarom heb ik eerder aan u gezegd, toch, in een interview met u, Stapasta, bij die andere collega, ja. heb ik eerder aan gegeven, toch, van... Laat er voor gaan. Uh, laat Palita werken. Ik heb gezegd, als er minpunten zijn, laat we naar kijken toch. Die mensen moeten niet alleen naar medium gaan en zo. En u ziet, de oppositie, twee, twee partijen zijn aan de rechterkant. De rechter heeft een beslissing genomen en iedereen moet erachter staan toch. Van, laat we kijken nu wat het constitutioneel hof zegt. En als het constitutioneel hof zegt, van, uh, de beslissing van de rechter in Korteren is juist. En dan was samenleving, oppositie, coalitie, iedereen kijken welk wet ontwerp goed gaat zijn om behandeld te worden en uh, dat, dat wet uh, te laten verheffen voor die Sinaamse samenleving. Dat werkt maar eens voor alle partijen. Mm. 100% kan je niet krijgen dat iedereen erachter staat, want belangen spelen ook een rol, toch? Ja, ja. Jawel, maar... Die uh, uh, in de laren die belang had bij uh, die Palita wet. Toch ook 50 auto's zijn gesponsord van een partij. Uh, u, 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 moet, u moet namen noemen hoor, u, u kunt namen noemen als u praat. Het is bekend in de media dus, begrijp je? Uh-huh. Dus die soort zaken, belangen, partijen, belangen, die soort zaken kan je altijd hebben dat mensen vechten voor anderen, om er, er ook voordeel van aan te hebben, politiek wijs bekeken. En dat is ook niet goed toch? Nou kijken wat belang in het belang is voor die totale dynamische samenleving. Als er wet niet goed in elkaar is gezet, dat mensen er last van hebben, dus wat daar is de naam staan en liefde en last van heeft, dan moeten we er naar kijken. Nee, dat zijn die, drie, die, die zes wetten die ik net voor u genoemd heb. Dat, die, die werken niet, die zijn allemaal aan de kant ja, geschoven. Er ja. ja. kunnen meer wetten zijn en zoveel wetten uh, kunnen zijn die niet helemaal functioneren. Die anticorruptiewet uh, functioneert ook tot 90%. Ik, ik heb die ook niet genoemd, hè. anders uh, zou de, re- de, 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 de lijst te lang zijn met, met uh, uh, uitgeleiders en, en debakel van uw partij. De lijst van politieke uh, partijen en uh, dingen, uh, politieke zaken zijn langer dan die lijst die u heeft op persoon. Okay. Die zaken die in het verleden ook geen zijn gegaan. Mm-hmm. Want wie men zegt, men heeft uh, wezen gedoneerd aan die samenleving. Ja, ja. En later blijkt dat men voor die wezen heeft betaald aan die p- persoon of instantie. Begrijp je? Al die zaken. Nee, dat zijn voor mij, we zijn eens, we zijn op één lijn. Meneer Gangrampande, we zijn op één lijn, u bent het ook met mij eens dat er veel meer uh, uh, onbekwame uh, wetten zijn aangenomen. Wet, on, onwerkbare wetten moet ik uh, zeggen door onbekwame mensen. Dat hebben wij net uh, besproken, toch? Dat ben ik niet mee eens met u. Oh. Dat ben ik niet mee eens met u. Iedereen heeft, kijk, waar de oppositie zelf niet heeft meegestemd, toch? Heeft men toch uh, 
as for the state and the committee, committee for rapporteurs, yeah. and three members of state mm -hmm. and the coalition of three members, and therein, there was a old debate that I believe. My one here is going to open bar of our country, and the whole year for the other person under the stage. Okay? Yeah, yeah. So what are for the Indian media working on the committee? What am I working in the committee? So much in the work at all. Als je vindt zo'n wet ontwerpen is niet goed, dan moet je geen zitting gaan nemen in die commissie. Maar je gaat zitting nemen in die commissie, een medewerker verlenen, weten hoe het wel moet, hoe je ervoor staat. En wanneer er bij openbare vergadering komt, dan heb je een andere taal, de taal van je voorzitter erop op wat. Meneer, meneer Gangrapadi, ik, ik weet hoe het werkt in, in een commissie hoor, op, op, op de commissie van rapporteurs die wetten voorbereiden. Uh, dat, is een, dat is de meerderheid die bepaalt. En als u kijkt, dan ziet u dat de, de, de oppositie deze wetten nooit heeft ondersteund. Die zijn alleen aangenomen door u en uw collega's NDP. Maar dat hoort u niet, heeft u niet, mij niet begrepen uh, uit het ware. Ik heb u begrepen, maar... Ik heb u begrepen, maar... Ik heb u begrepen, wat de commissie samengesteld. En ik, ik weet in twee uh, commissies wilde de oppositie geen zitting nemen. Ja. Wat ik de leiding aan had. Ja, welke, so? welke commissies waren die? Het, het was... Uh, het is mij even aangaan hoor, drie jaar dat er is. Ja, ja, die, die wilden niet onder die zitting nemen. Nee. Het was geen belangrijke maar, wet, anders wat je het wel... Uh, Voor die wet hebben ze ook volgens en toen ze zaken van... Het is een goed product op de duur, toch? Ja, 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 ja. En hier komt men, in deze wetten wat u aangeeft, uh, bepaalde, vond men van het is niet goed voor de samenleving. Maar wel in huishoudelijke vergadering ga je mensen plaatsen in die commissies die ook hun medewerking uh, verlenen en ook goed werk verrichten binnen de commissie, toch? Nee. Die op- en aanmerkingen maak je niet in die commissie. Pas wanneer er een openbare vergadering is, dan... Uh, Luister je wat de andere leden van de oppositie aangeven en dan heb je weer een andere gedachte van. Daarover heb ik het. Duidelijk. Ja, ja, ik begrijp u. Ik hoop dat u mij ook begrijpt. Maar ja, we zijn over eens dat er, dat er een, uh, hoe noem je dat, een, een, ja, dat er geen goede wetten worden gemaakt. Of althans, de meeste wetten die aangenomen zijn, die worden aan de kant geschoven door, door, door iedereen, maatschappij en de rechters. En dat weet u, dat is zo'n feit. We hoeven daarover niet meer te praten. Mensen worden ook op een dwaalspoor gebracht. Door de, dus de, de, u zegt de rechter brengt mensen op een dwaalspoor. Zegt nee, u dat? Nee, 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 nee. Politieke partijen. Nee, ik heb, het, nee meneer, ik heb het over wetten die gewoon door de rechters gewoon aan de kant zijn gezet. Omdat ze niet uitvoerbaar zijn. Dat zijn we toch over eens. Dat heb ik het over amnestiewet, ik heb het over valutawet, terugroepwet, uh, rijtuig, belastingwet, uh, constitutioneel hof. Allemaal zijn ze door, door, de, door de rechter aan de kant gezet. Dus het, het is niet te doen. Maar dat is duidelijk. Laten we dat laten. Uh, ik hoorde een, een, een interview van u. Met, met, met mijn vriend Ganesh, hè, Trishul. En u zei dat het heel moeilijk gaat in het land. Ik denk, zegt u dat nu pas? Nu u niet meer op de lijst staat. Waarom zegt u dat nu pas dan? Waarom heb u... Dat het niet goed gaat in het land? Ja, heb u gezegd toch in een interview. Ik wordt dat niet zo bereikt. Hoe heb je het geformuleerd dan? Ik heb aangegeven dat uh, de Surinaamse samenleving, de situatie waarin ze vandaag zijn komen te verkeren, het niet verdient. En, okay. en dat is niet, daar heb ik niet aangegeven, dus het gaat om de regering van vandaag. Het gaat om al die regeringen die in Suriname hebben aangestreden. So? Die de Surinaamse samenleving heeft voorgeschoven om deel te nemen van de regering. So? Maar als coalitie te gaan dienen, om hen te gaan dienen, hebben ze niet 100% zich ingezet. Anders hadden we de dag van vandaag niet. So, ze hele zaken zijn blijven liggen. Kijk, deze regering heeft veel, op veel plaatsen licht en water moeten moet, uh, plaatsen voor de Surinaamse samenleving. Het kon in betere tijden zijn geschiet, toch? Dat geld kan op dit moment anders zijn gebruikt. So? En iedereen wil licht en water hebben in huis. Kinderen moeten studeren in het binnenland. Kijk, die, in Samaka. Laat die inkoopwerk nu gaan naar een pandemie. Al die mensen hebben voor een, zeker 90% heeft voor een bepaalde politieke partij uh, gestemd al die tijd. Maar men heeft niet gekeken ernaar. Maar deze regering heeft ervoor gezorgd dat er uh, water is gegaan naar die gebieden toe. Want die mensen hebben ook recht daartoe. En dat geld kan op dit moment voor iets anders zijn gebruikt. Daarover heb ik het. En niet voor andere zaken.
Alle regeringen hebben hun plus en minpunten. Aha, en wat zijn die uh, minpunten van deze regering? Ja. Wat zijn die minpunten? Je zegt alle regeringen hebben een plus en minpunten. Ja, ja. Wat, is, wat, een, wat zijn die min... minpunten? Ja, Mijn punt is dat wanneer je niet veel geld in de kas hebt, u, u weet, u, we hebben een president die kijkt naar die arme mensen, kijkt waar uh, de problemen groot zijn en dan ga, wil hij altijd graag helpen. Dus het lijkt op een soort help je papa toch? Maar uh, wanneer je kas niet uh, veel geld heeft, dan moet je ook kijken van, hé, hey, een, een dag je gaat het stoppen. En hoe ga ik dan verder? Salaris moet uh, betaald worden, allerlei zaken moeten gedaan worden. Ga ik lenen en uh, zaken gerealiseerd krijgen? Nee. Op den duur gaat dat ook stoppen. Dus op, het gaat ook stoppen dat je mensen pakketten geeft uh, oneindig lang. Dus die mensen moeten ook weten, vandaag krijg ik een pakket, maar morgen gaat het niet het geval zijn. Ik, mijn eigen inbreng moet ook groot, uh, ga, groter gaan worden dan thans het geval is. Dus uh, de regering helpt een steentje bij. Maar dat je gaat het stoppen. En op de duur is hij doorgegaan om mensen te helpen om projecten uit te voeren. En op de duur gaat de kast leeg, raken steeds leeg raken. En op de duur heb je niet leningen ga je moeten sluiten om zaken voor die mensen gerealiseerd te krijgen. Ook zaken die broer nodig zijn. Dus. En uh, op de duur ga je minder geld hebben. En daar heb je pof aan het dansen toch? Ja, dus, dus, en, en, uh, dat, dat moest niet zo kapal zijn, vind ik. Uh -huh. Ik vind je kan zaken gerealiseerd hebben voor de mensen. Als je op dit moment duizend zaken heb gerealiseerd voor de mensen. Nou, ja, we dan tot 500 gaan en kijken hoe verder de mensen kunnen, in fase kunnen helpen. Ja, maar niet uh, steeds de mensen helpen, helpen, helpen. Hij houdt van mensen helpen, mensen uit die armoede proberen te helpen. Mm -hmm. ja, op, de, op de duur gaat het de, de dag om doen, vooral als je dat geld niet hebt en de uh, situatie als nu uh, je partner speelt. Mm -hmm. als, die situatie waarbij mensen niet uit huis kunnen gaan, minder inkomsten, al die toestanden. Ik zie het, elk land heeft problemen. Uh, bepaalde bedrijven hebben al hun toelagen van het personeel weggehaald. Die krijgen hun toelagen voorlopig niet alleen. Je bezoldiging krijg je. Ja. Bij de SLM heb ik dus niet bezig, dat ja, het geval. Ja, ja, ja. Nee, 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 het is goed hoe de president mensen helpt. Hè? En u, u, u beweer ook te mij, u vindt het prima. Maar was het ook niet uw taak om hem uit te leggen dat hij niet meer kan uitgeven dan hij uh, verdient? Want dat is wat dat hij doet, weet, toch? En steeds. Dat, dat weet elke regering. Maar en, weet, uh, weet de president hebben, dat niet dan? We hebben een commissie in het parlement. Uh, die gaat over het ministerie van Financiën, et cetera. Dus uh, wat wij gerapporteerd kregen, dat uh, nam we aan en uh, uh, je weet niet uh, precies op den duur hoeveel kast, want wanneer uh, er geld in de kast zit, wanneer uh, je de begroting al, uh, al, wanneer de begroting al is aangenomen, et cetera, dan heb je er geen tijd om er mee te werken, toch? Ja, dus, uh, maar, maar, maar u zegt, de president blijft maar uitgeven, uitgeven zonder dat hij weet wat er in kast zit. Dan, dan, je, 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 op een gegeven moment ga je dus klem lopen, toch? Ik weet niet dat de president weet of niet, is mijn gedachtegang wat ik u aangeef. Nee, dat is niet alleen ja. uw gedachtegang, dat zijn feiten. Dat, dat, dat heb je goed gezien, dat zien wij ook. Mijn gedachtegang kan op feiten toch berusten? Ja, natuurlijk, maar dat vinden we daar. vinden wij zo prachtig om met u te praten. U, u, u laat uw gedachtegang uh, de, de vrije gang gaan en, en, en dat berust meestal op feiten, toch? Als ik, als ik een huis bouw, toch? en ik heb een lening van 1000 SRD, om het zo uh, aan te geven. En mijn salaris is 100 SRD en daarop, daaruit kan ik 50 SRD aan de kant zetten om die lening af te lossen. Ga ik dan elk weekend naar show en feesten houden, et cetera? En als ik dat doe, dan heb ik het probleem voor mezelf gezocht. Dat ik die lening niet kan aflossen en op den duur gaat mijn hele huis verkocht worden. Nee. En dat moet je voorkomen, toch? Nee, maar meneer Gangarapani, dat is wat er wat met tsunami gebeurt, toch? Nu is gebeurd ook met, met, met die rating van de... Gaan, hoe je je huis rent, toe, moet je ook kijken naar de bereidsmaker wanneer ze een land runnen, toch? Ja, maar ik, ik, dat, je ziet, daarom je loopt je toch. Je, je verklaar het zo. Je het bij elke regering heb je dat gehad. Maar bij, toevallig bij deze president-regering... Uh -huh. Hoe van de regering weet het, dat hij te veel heeft kijkt naar sociaal zwak. Het is goed dat je naar die mensen kijkt, maar kijk ook naar het budget dat je over gaat hebben. Ja, ja. Nee, dat, is ook dat is heel eerlijk van je. Dus hij, hij geeft alleen maar uit zonder naar het budget te kijken. Wat zei je? Hij, hij blijft maar met geld strooien zonder naar het budget te kijken. 
Ik noem het helpen, ik zeg strooien. Nee, dat, is toch niet, dat is toch geen verschil, hè? Hij, hij gaat zo ver dat wanneer hij geen oplossing vindt, dat hij in zijn eigen zak gaat om mensen rolstoelen en die soort zaken te doneren. Wanneer hij ziet dat dingen te lang lopen, op zich laten wachten. Ja, ja. Dus nee. hij is een heel papa en een heel papa bij, bij hem kreeg je deze dingen. Nee, meneer, toch? ik vind dat, dat hij... Ik... Mensen gaat willen helpen, willen helpen. Dus... Al ga je hem bij voor je voorhouden, voorzitter of uh, president, kijk, we hebben weinig geld en zo. Ja, maar die mensen kunnen we niet in zo'n situatie laten. Er zijn ook mensen, zo, ze moeten ook geholpen worden. En dan... Laten we la, la, kijken van waar we het geld vandaan kunnen krijgen om die mensen te helpen. Aha. Zo so, so iemand het zijn. Mooi, mooie instelling. Daar moet, daar moet je ook respect voor hebben. Toch? Meneer, ik heb alle respect voor hem. Eh, sterker nog, niet alleen respect. Ik heb respect en liefde voor hem. De manier hoe hij denkt. Maar alleen wordt een land niet zo geleid. Ja, maar toen het uh, goed geleid moest worden, ook in het verleden, heeft men ook niet goed geleid. Dus laten we elkaar... Uh... Over welk verleden hebt je het? U hebt, u hebt overgenomen al met... Al die andere jaren. Al die andere jaren. Kijk, de mijn, mijn proefvader is medeoprichter van de PAP, zo Ja. Toen, toen de, ik ben van Groningen, Saramaka. En, en toen had je die veer van Monks tot Bethlehem. Toch? Nu heb je een brug, toch? Ja. Toen ze op Groningen gingen vergaderen, kwamen ze vaak bij mij ouders thuis. Om te eten, die hele groep van de stad. Toch? En als ze tot laat gingen vergaderen en zo, werden niet overgezet door die boosman. Want die boosman was NPS'er en zij waren VAP'ers. Dan moest mijn vader gaan met de dat ze naar de stad kwamen. En wanneer was ze voorhielden toen dat tijd van maken een Hadden ze ook niet gemaakt toen die goede tijden er waren voor die samenleving. En altijd hebben ze gestemd en PSVAP in Saramaka. Toch? Mm-hmm. Maar geen van die twee hadden het gedaan. Laatste moment heeft men een kleine brug daar uh, neergezet voor die mensen. Mm-hmm. Maar die grote brug waar mensen met vragen allerlei narigheden. Daar... Vanaf laat in de avond, daar zaten te wachten om de oversteek te doen. Hadden ze ook niet gelet. Toch? Mensen die jarenlang gebruik maakten van vies water, toch? moesten koken en drinken. In Saramaka en andere plaatsen. Hadden ze ook niet genoeg aandacht daarvoor. En goede tijden. Dus we moeten niet alleen deze regering, of die voorgaande regering, dat schuld geven. Alle regeringen. En deze regering probeert die noden weg te helpen, maar hebben niet genoeg gelet van, hé, hey, naar de reservemiddelen. Maar, maar, de maar, maar meneer Gongaram, weet u dat het makkelijker is voor mij en mijn luisteraars als wij het beperken tot de afgelopen tien jaren? Ja, 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 men. Kijk, wanneer je hond wil staan, ga je altijd een stok vinden, toch? Maar probeer te kijken naar al die honden die voeding moeten, moeten krijgen. So, dat is, ze uh, laten doodbloeden in de tijd. En laten we voorkomen dat niemand meer op die ingeslagen weg van toen uh, voortgang uh, kreeg. So, we, wanneer we een regering zetten, laten ze we ook werken na, voor uh, die samenleving in totaliteit. En politiek achterwege laten wanneer ze aan de macht zijn. En wanneer je aan de macht bent, uh, een keer je niet aan de macht bent, je bent in de oppositie. Dan moet je vanuit daar een wezenlijke bijdrage leveren. En niet oppositie voeren om alleen mensen naar je toe te trekken. Kijk die al die tijd. Wat zei de oppositie vier jaar something? Uh, corruptie en uh, vooral veiligheid is in gevaar toch? Overal is veiligheid in gevaar. Mm-hmm. Nu is corona gekomen. Corona situatie. Niemand schreeuwt over veiligheid dat mensen beroep worden of zo. Nee, niemand. Iedereen kijkt naar veiligheid. Ja. Maar dat is toch, toch? goed? Niemand dat... kijkt meer naar veiligheid. Iedereen kijkt naar hoe kan ik mensen achter me krijgen om te gaan stemmen voor mij. Dat ik aan de macht kan komen. Mm-hmm. Hoe kan ik bedrijven nog interesseren om aan mij geld te geven om verkiezing uh, adequaat te gaan leiden. Toch? Ja. Dus wat zijn ze weer nu? Ja, dan dat... komen ze oppositie spelen daar in het parlement. Mm-hmm. Van, die ze komen het niet goed voor ze de mensen. Kom... En dan gaan ze zeggen, we gaan ervoor zorgen hoor, dat alles goed komt. Uh-huh. Die valuta wat moet aan de kant, dit, dat. Ja. Toch? Maar bakant is, zie je wat er gebeurt, toch? Ze komen op... Waarvoor men niet gestreden, toch? Wa- waarvoor heeft men gestreden dan? Het, het is zo'n wet die niet werkt. Ik heb een arm als ik toe te trekken. Niet de samenleving toe te trekken. Want die samenleving die Palita aflost voor een auto, voor huishuur en zo. 
उग्र दागनी मैं तो दोन तो समझते हैं तो नहीं बता लो मैं इसी तर मैं नहीं दात का दान है नहीं तो आलस वेर प्राय का कुम्म तो या वो मने 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 इस मने इस एक तो मने इस एक तो माकलक दिस आम ले इफ़ एंडी फालू इतना शॉक्ट ओम ऑटो आफ्टर लास ओफ दान नहीं मेरे तो दोन दा क्लेंट मॉय मार दी ऑटो हैंडलर हैफ Ja, ze hebben het gekocht, maar voor hoeveel had men gekocht? Als je kijkt hoeveel auto's in onze handelaar hier heeft, jaren zit hij met die auto's hier, toch? Uh, die mensen nu, oké, okay, die valita werd aan, aan de kant van meneer Pinas. Ja. Die ga klikken bij die kantjes, voor hoeveel kopen ze het op? Die US dollar, 1 op 10. 59, 10, dat kopen ze op, toch? Ga kopen bij ze, 1 op 15. Eén of vijftien wil mij verkopen, voor je. Mm-hmm, mm-hmm. Ik, 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 ja, 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 ik begrijp het. Dat is dan niet goed. Werkt voor die samenleving? Kijk maar naar die kleine man. De, als je het voor één op negen vijftig hebt verkocht en je verkoopt het voor één op tien of tien, laat zeggen tien vijftig, je maakt een SRD, tien procent winst. Is dat niet genoeg? Maar nee, één op vijftien, want die grote bos is meer toch? Dat gaat hij niet voor die kleine man willen verkopen. Maar meneer Gangrampad, kunt u eens voorstellen dat iemand die, uh, uh, die, 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 die een handelaar liever kiest voor euro, omdat hij weet van, of euro of US dollar, die weet van, die is waarde vast. Maar vandaag is de SRD 1 op 12, morgen 1 op 9, overmorgen 1 op 15. Uh, dat is toch geen zaken doen. Dus die man wil uh, garantie en zekerheid hebben. Dan zegt hij van, los maar, iedere maand 100 euro of 100 SRD of US. Dat is toch... Begrijpelijk? Ja, dat is die handelaar is te begrijpen. Ik begrijp die handelaar. Oké, okay, u bent ook handelaar. Of je hele familie, ook, hele familie is ook handelaar, ha- zit in de handel, toch? Die handelaar neem ik ook niet kwalijk. Wel, well, oké. Okay. Die moet ook zorgen voor voortbestaan van zijn bedrijf. Want hij heeft ook een aantal personeelsleden. Ja. Die hebben wel well, u, u, u bent ook handelaar, toch? U bent ook handelaar, toch? Of je hele familie? Ik ben geen handelaar. Oh, uw hele familie dan is je aan handelaar. Zullen het zo Elke familie heb je handelaar. Nou, dan kan ik een naar je familie. <laughs> nee, het is grootste familie van Suriname. En ik denk in Nederland op dit moment ook. Ja, maar dan zeg ik, ik ken ze alleen maar als handelaar hier. Ja, die, die gaan gaan aan is over het algemeen. Mm-hmm. Denk dat het goed na, toch? Want geen enkel zie ik dat ze echt een heel armoedig leven leiden. Zo? Ze, ze kunnen met het financieel gedeelte omgaan. Mm-hmm. Dus de, uh, dat is goed dat mijn voorouders vanuit India naar hier zijn gekomen, anders waren ze ook koekenbakkers misschien in India. Ook een ook een beroep hoor. Maar, ja. <laughs> hey, meneer Gangrampani, uh, u hebt die, die boodschap van u bent u terug gevloten door de ndp leiding toen u zei van uh, uh, het, het volk heeft het moeilijk, het, het is niet uh, in die boorden zei iets van de, het komt erop neer in een korte analyse dat het niet goed gaat. Bent u dan terug gevloten door de leiding van de partij? Nee, niemand heeft me teruggevoerd. In die vijf jaren heeft nooit de voorzitter of enig bestuurslid of iemand van de partij me als zodanig dan weer onhuis behandeld. Ik mag voor mijn partij niet uh, jokken. Ja, iedereen heeft me hoog gedragen en tot nu toe word ik hoog gedragen. Ik heb alle waardering voor mijn partij en vandaar dat ik mijn partij ga uh, blijven ondersteunen. Niet wanneer het een beetje slechter gaat in het land dan toen. Op dit moment, vanwege verschillende omstandigheden, ga je zeggen, hé, hey, ik laat mijn partij, ga weer naar een andere partij of dingen. A- aantal partijen, een paar partijen hebben me gevraagd, maar kom bij me, ik zet je op kiezerslees. Maar als ik geen interesse heb daarvoor, en ik zet je vlak naar achter mijzelf, ik zet je op nummer twee in Paramaribo. Dus, uh, die soort zaken, al die zaken heb ik gehad, een aantal keren is mijzelf bij me geweest van, kom ik zet je op nummer twee in Paramaribo achter mij. Dus uh, die soort zaken. Uh, Welke partij? Ik denk dat moeten komen, meneer Pinat. Welke partij? Maar als, als ik zeg, nee, waarom moet die partij? Je, je, je gaat over partij hebben en kandidaten. U weet, deze kan een partij ligt nooit, toch? Da, da, ja, dat is waar. Ja, dus ik zeg hier de nacht waar. Twee belangrijke partijen, partijen die zetels hebben gehaald. En de staat zijn nog zetels te halen binnen het parlement. 
over die partij heb ik niet uh, die piki piki partij. Oké, okay, niet de Chiwa, de Biggie Boy is even actie, meneer Gangaram van die. Ik heb niet een Chiwa, die piki piki partij. Nee, nee, nee. Van een kader tot de prasoren, no? hoe heet ze, Sint Sjeroen, hoort Sint Sjeroenaams genoemd? Nee, zo moet ons aan die witte Sjeroen, ze hebben ook een gedachte van, uh-huh. ze proberen wat te doen, maar de tijd is niet reden dat ze ze iets halen. Uh, Oké, okay, dat, uh, dat is duidelijk. Maar, maar uh, hoe... hoe, 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 hoe? Midden het land te hebben bestuur op. Oké, okay, we, we kennen u als een hele eerlijke parlementariër en dat, dat zou er veel meer moeten zijn van u. Hoe liggen die kaarten nu eerlijk hè, voor NDP? Het, het ziet er niet zo goed uit voor uw partij toch, als u eerlijk bent? Ik heb u toch eerder gezegd, u, u vergeet snel meneer Pina. Dus nee. Ik heb u gezegd dat het moeilijk om die 26 zetels niet te halen. We zijn voor die 26 zetels, ja. Mm-hmm. Maar het is verschillende omstandigheden waarbij je zegt, uh, uh, ik zie het niet zitten. In, interne stuurbrengen hebben we toch ook binnen de partij. U, 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 u hoort toch die geluiden van deze bepaalde hoeken. Ja, is, so? Ze praten hier ook ja, vrij uit met mij. Het is ook niet van voor welke partij dan niet. So? Ja. Dus ook dat moet uh, de team in worden gesmoord. Uh-huh. En uh, we moeten doelgericht gaan. En kijken kan het ook, nog? Uh, kunt, u, kunt, het maximale kunnen halen. kunt u nog de schade en, uh, repareren voor, voor 25 ja? mei? Elke schade is te repareren. Alleen moet de wel aanwezig zijn. Ben je zo'n kort tijd bestek? Ben je zo'n kort tijd bestek? Is het nog te repareren? En dat voor de verkiezingen op een laatste massa meeting hebben we zelf mensen hier vrede gesloten in dit land toch? Oké, okay. oké, okay. okay. 26 waren er. Hoeveel wordt het na 25 mei? Hoeveel denkt u eerlijk? Hè? U, bent, u bent altijd eerlijk, toch? Ja, minder dan dat. Minder dan dat. Je gaat met andere partijen samen moeten werken. Dat is mijn persoonlijke mening, hoor. Minder dan, uh, minder dan 26. Uh, Hoeveel minder dan 26? Ja, maar dat moet over de kiezers laten. Ik, ik zie dat het ietsje minder wordt dan 26. Ietsje minder of heel minder. veel minder? Wat, wat, wat is het eigenlijk? Ietsje minder? Met heel veel minder, wat, wat doet u minder dan 10 eh, of minder dan 15? Geval gaan we niet Die richting gaan we niet. Oef. Het wordt minder dan 26, neem ik aan. Maar we proberen het beste uit te halen. Uh, wat die minpunten zijn, proberen we daar recht te trekken. Dat die samenleving bewust wordt van wat er gedaan is, wat de omstandigheden zijn geweest. Dat we op, op, tekort zijn geschoten in bepaalde zaken die, waarvan ze zeiden van dit had ik toch gerealiseerd willen zien. Mm-hmm. Toch? In mijn gebied. En dat is niet gebeurd. Maar... Als uh, de uh, mogelijkheid te geven wordt voor een derde termijn, gaat men kijken dan uh, op welke wijze. Dan in die zaken invulling wordt gegeven en uh, andere zaken die ons tegemoet komen. Dus, dus, u, dus uh, u zegt 15 zetels. U zegt 15 zetels voor de NDP. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg op de wijze waarop je praat, praat je uh, ja, iets van 10 zetels en dit soort zaken. Uh-huh. 10 en 15 zetels, daarover praat ik niet. En hoeveel praat u dan? Over ik praat over iets minder, wat minder dan die 26 zetels, daar zie ik er naar zitten. Ja, maar uh, de samenleving kan je ook verlassen om dan die 26 termijn te hoeven te geven, toch? Okay. Het, het ligt van hoe, hoe de samenleving naar uitkijkt. Dus die propaganda moet goed zijn. Je moet goed gaan om die mensen bewust te maken wat die voor- en nadelen zijn geweest. Wat, wat de reden is geweest dat ze voor bepaalde zaken in een bepaalde situaties terecht zijn gekomen. En hoe je denkt dat zij bij, bij de derde termijn uit die situatie kunnen geraken. En als dat je dat als dat doorgedrongen kan worden door tot die mensen, je ze bewust kan maken, dan denk ik dat uh, je er goed van afkomt. In elk geval gaat het zo zijn dat de NDP de meeste zetel haalt in dit land bij de komende verkiezingen. Uh, hoeveel is dat dan? Ja, ik denk ietsje minder dan 26. Ja, dat roept hij ietsje minder dan 26. Ja, maar laat het voor de samenleving, laat het voor die kiezen. En dan gaat hij zelfs zien dat dan daarop aan die gelijk is. Oké, okay. nee, ik zei, ik zei niet dat hij ongelijk had, maar je roept ietsje minder, ietsje minder. Ik, ik, ik weet niet wat voor getal ietsje is. Dat is geen cijfer. Ja? Ik weet niet wat voor getal uh, je ja, bedoelt met ietsje. Op school heb je toch ook geleerd, voldoende, onvoldoende, uitmuntend, die ze zeggen niet alleen cijfer 1 tot en met 10. Ja, maar, maar vo- nee, nee, voldoende, dat zei ik, ja, ja. nee, je kunt wel aan cijfer aankoppelen, 7 is voldoende, uitmunten is, is, is 10, uh, 8 is ruim voldoende, uh, zo gaat het. Of wilt u horen van meneer Pinas, uh, net niet genoeg om zelf een rekening te vormen? Ik, ik wil niks horen. Ik, ik, ik wil van u weten hoe u denkt. U bent op het veld. U bent jarenlang manager geweest bij de politie. Dus u weet toch wat er op het veld gebeurt? Ja, toen was ik met tot 2014. 
Ja, maar, maar nog steeds weet u toch wat er gebeurt in Suriname? Ja, ik weet. Ik ga naar bijna alle districten. Wel, nou, dus daarom vraag ik... Uh, maar sommige dingen moeten niet prijsgeven voor de verkiezingen toch? U bent bang dat je u... Moet werken. Intern kan je werken naar die zaken waar wij je zegt, hier is een kleine minpunt. Uh -huh. Dan gaan we verbeteringen brengen en geef die ruimte ook aan die regering. Want de regering, uh, uh, daar heb je mensen van partijen. Uh -huh. toch? Ja, ja. En, en dan zal het voorgaan om bepaalde minpunten nog weg te werken voor de verkiezingen. Uh -huh. En dan kan je wat hoger opkomen. Okay. En dat, dat geldt voor elke regering en geeft ze die ruimte om... Wat, wat geven ze die ruimte? Hoeveel zetels, ik, maar geeft die ik, ruimte ik, ik, en als die samenleving in de plaatselijke bevolking meneer, vrij is, meneer dan kan je hoger op de plak. Ze zeg maar. krijgen die ruimte, er, er kwam geen vervroegde verkiezing. De verkiezing is op 25 mei aanstaan, geen vervroegde verkiezing. Maar dit is tussen ons, hè? Minayu, hè? als twee maanden... Hey, wat vindt u van het beleid van Hoefdraad? Die man heeft toch een potje van gemaakt, eerlijk is eerlijk. Nee, tussen ons, hè? Zegt, tussen ons, hè? Hoofdraad is een minister. Een minister wordt beëdigd door de president. Zo? Hij is een deel van de regering. Zo? Als hij iets heeft gedaan dat buiten de wet is, dan moet er naar gekeken worden. Als zaken naar het openbaar ministerie zijn gestuurd, dan moet er naar gekeken worden. Vandaar dat mevrouw Simons niet heeft gezegd. Ik ga, ik ga geen huishoudelijke vergadering uitschrijven voor geval hoofdraad. Zaken die door uh, het openbaar ministerie naar ons zijn gestuurd om uh, daar uh, aandacht aan te besteden om oordeel te vellen. Zo? Niet over het inhoudelijke, maar het besluit tot uh, vervolging laten gaan. Dat heeft mevrouw Simon niet gedaan. Ze heeft gelijk werking van gemaakt, op de agenda geplaatst. Er is uh, afgelopen donderdag. Een huishoudelijke vergadering plaatsgevonden. Er is een commissie samengesteld waarbij de oppositie de commissie groter wilde hebben dan dat het geval is. En we hebben ze kunnen overtuigen van je hoeft niet in de commissie te zitten. Normaal bestaat een commissie op uit zeven personen. Zeven DNA-leden, vier van de coalitie en drie van de oppositie. Maar in dit geval wilden ze zelfs naar zeventien en uh, et cetera gaan. Dus wij hebben gezegd van nee, we houden het op die zeven. En laten we dan vaste toehoorders. Iedereen die als vaste toehoorder wil zijn, mag daar gaan. Je gaat mensen niet verhoren. Stel, je nodig uh, de heer Hoefdraad uit, minister Hoefdraad uit. Je gaat hem niet verhoren. Want verhoren is weer wat anders dan horen. Met betrekking tot de stukken die naar binnen zijn gekomen, ga je hem horen. En wanneer hij zijn stekje heeft gedaan, dus een uitleg heeft gegeven, dan bedank je. En dan wanneer je naar de DNA komt, dan leg je het voor. Aan alle, alle 51 DNA-leden mm -hmm. wordt dat medegedeeld. Ja, ja. Nee, 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 maar mijn, 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 vraag, mijn, vraag, mijn vraag was... Mijn vraag was... Ja, mijn vraag was, meneer Gangrampandé, tussen ons... U, u keurt het beleid toch ook af van meneer Hoofdraad als u er aan bent? Zoveel leningen, zoveel uh, misstappen. Dat, dat is toch tussen ons... Dat, dat, u keurt het toch ook af? U bent toch altijd eerlijk? Meneer Hoefdraad is niet bevoegd om in zijn eentje leningen te gaan sluiten. Hij is geen regering. Hij is niet de president van het land die, op bus, uh, die uh, via een regeringsbesluit leningen gaat nemen. Uh, dan neemt hij de lening voor zichzelf, maar niet voor de regering. Alle leningen die genomen zijn en waar de regering achter staat, is niet alleen meneer Hoefdraad verantwoordelijk, toch? Dus de hele regering, dus de hele regering is om de hele regering... Dat meneer Hoefdraad zaken heeft gedaan die niet door de beugel kunnen, mm -hmm. dan moet men kijken met betrekking tot welke lening, op welk geval, hij buiten de maat is gedaan. En daarvoor moet er uh, regeling getrokken worden, zaken moeten er recht getrokken worden. Fie bedank, ah, fie be meneer Fie bedank, is u is koot uniform in het regering aan Hoefdraad wan? Hmm? Ik heb een nieuw scouten uniform dat je op de regering, niet alleen meneer Hoefdraad. Ja, scouten de bevoegd voor straat, maar scouten de bevoegd voor de vervolging. Ik heb een nieuw scouten, ik heb een nieuw scouten, ik heb een nieuw scouten, ik heb een nieuw scouten. Ik heb een nieuw scouten, ik heb een nieuw scouten. Ja, ja. Nee, ik heb het niet gedaan. Meneer Gangrapade, u weet wat ik bedoel. Maar u wil een politiek naar mijn idee. Meneer, play politiek. <laughs> kijk, kijk, inhoudelijk mogen wij, ik ben parlementariër ook. En inhoudelijk mag ik niet gaan van wat de PG heeft aangegeven. Okay. Toch? Wij moeten alleen beslissen. 
खातच पार्लमेंट बसल्याच फॉर फॉर्फेल आता उभं करतो आणि तापा बसले कॉमेसी सांग आज कॉमेसी फक्त लागून पार्लमेंटनार काही करतात Nee. Is er een voor een van de delen dat taken? Dat op de school dus van de regering wordt geplaatst. Oké, okay, dan... <laughs> Eigenlijk zijn de regering voor en als zaken naar buiten zijn gekomen waarbij wordt aangegeven dat dat niet het geval mag zijn. Mm-hmm. En het is belangrijk dat... Maar is wel raar dat... Dat verhaal ken ik al. Dat verhaal ken ik al. Dat verhaal ken ik. Maar ik vind het wel raar dat dat hij nu het hoofdraad heeft. Het programma maken moet ook de ruimte kunnen geven. Dat die zaken bekeken worden. Ja, tuurlijk. Maar u hebt het al drie keer verteld dat het naar de PG gaat terug. En jullie gaan kijken wat jullie doen. Maar ik probeer je alleen maar van u te weten als individu, als burger van het land. Wat vindt u van het beleid van hem? En u betrekt de hele regering bij. Ik bedoel, als het zo makkelijk was, dan hoef je nooit te shuffelen, gewoon de hele regering wegsturen. Minister Hoofdra kan niet eens zijn eentje beslissingen nemen. Dan waarom wordt de minister, meneer Gangaram Pade, waarom wordt de minister dan gereshuffeld? Ik weet dat het de minister dient zich aan de regels te houden, uh-huh. dat probeert u ook duidelijk te maken. Mooi zo. En als we dan gaan blijken dat hij een of enkele uh, regels heeft overtreden, dan zijn er regels ook daarvoor. Wanneer je iets overtreedt, dan zijn er regels daarvoor. En in de regels is dat zaken aangebracht kunnen worden bij het openbaar ministerie. Voor verder onderzoek. Oké. Okay. Dat is niet het geval. Dat gaat nu, dat nu, gaat nu gebeuren. Is goed. We, ja. we, we, we gaan het uh, afwachten en, 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 en volgen. En u ondersteunt hem of niet? Wat zei u? U ondersteunt meneer Hoefdraad? Ik pleeg geen enkele uh, handeling die tegen de rechtsregels uh, in de reis. Nou, die re- <laughs> dat wordt een lang gesprek. Die rechtsregel zegt van, geef, geef de PG de ruimte om zo werk te doen. Dat is het enige wat die rechtsregel zegt, toch? Nee, één der mogelijkheden, toch? Ja, oké. Okay. Dus u gaat, uh, dat, u, u ondersteunt meneer Hoefdraad niet, dat is duidelijk. Ik heb het gezegd nadat uh, ik heb gehoord wat de commissie besloten, mm-hmm. wat er aangegeven wordt. En dat is de, de... Dat de zaken die worden aangehaald door al die andere VVD-NA-leden. Ja, ja. En dat past bij een juiste oordeel. Oké. Okay. We, we gaan heel luchtig uh, af, af, afronden. Wat gaat u doen met die uh, zee van vrije tijd die u nu hebt? Want u, u, u bent nog zes weken de politiek en dan ben ik klaar. Wat, wat, doet u, wat gaat u de rest van uw leven doen? Nou, uh, niet alleen in de politiek. Wat ik, ik, ik ben met een uh, aantal sociale projecten ook bezig. Uh, het is uh, zeker zo'n 15 jaren. Dat ik kinderen van ongeveer tien kinderhuizen elk jaar één tot twee keer uh, breng naar bepaalde locaties. Uh, voor, en één van het jaar is het zo dat het gaat om kinderen die in de huizen blijven. Ouders nemen ze niet mee of ze nemen ze voor één of twee dagen mee en dan worden ze gelaten. Anderen hebben, ze geen, hebben geen ouders en blijven in die thuizen. En dan laat, laat ik al die kinderen die één van het jaar niet uh, worden meegenomen, dan uh, nauwelijks worden meegenomen naar een bepaalde locatie gaan, een sportlocatie. Uh, en dan ontplooi ik activiteiten voor ze met ondersteuning van mijn vrienden. Zo, okay. dat heb ik al ongeveer 15 jaar gedaan en mm-hmm. doe ik nog steeds. En uh, verder uh, aan uh, sociaal behoeftigen, wanneer ze aangeven ze hebben wat nodig, dan kijk ik uh, wat ik kan betekenen voor ze. En dat heb ik uh, al die tijd gedaan, ook toen ik in de politiedienst was. Maar ik heb er nooit werk in van gemaakt om het uh, wereldkundig te maken. Ik, ik vind wanneer je sociaal zwakkeren helpt, et cetera, 
Nou, moet je die dingen uh, niet wereld kundig maken. De, de natuur of uh, je vrienden die, zeg, die je mee betrekt, die moeten wel op de hoogte zijn waar, waarmee je bezig bent en hoe zaken gerealiseerd worden. Dus uh, met die soort zaken bez- ben ik bezig. Ik sp- ben ook uh, bij een voetbalvereniging aangesloten, een sociaal culturele sportvereniging. En uh, daar oefen ik uh, twee, drie dagen per week. Uh, ik speel voet- veteranenvoetbal. Uh, we gaan op uitstapjes, we nemen ook andere mensen mee. Uh, we, we gaan buiten de stad, Nikeri, district, andere districten gaan we. Dus uh, ik heb veel uh, werk aan de winkel. Uh, ik ben ook uh, bezig op, uh, met, op het ter- partij van mijn ouders op Groningen, Saramaka. Ik, ik, ik ben van Saramaka, dus ik probeer weer uh, in die, die omgeving uh, wat leven in de brouwerij te brengen. De, de zaak opvleuren daar. Uh, laat het uh, die, uh, goed eruit zien, die, die plaats, en weer aantrekkelijk worden voor uh, ieder, vooral voor de familieleden. De oorsprong is daar. Mm-hmm. Ja? Dus, uh, kortom, al bij, al kortom, ja, ik, kortom je, hebt, ik, je hebt heel veel te doen uh, na je pensioen. Ik heb heel veel te doen en uh, verder, uh, de partij verder aan de zin waar, uh, waar nodig, nodig is. is, uh, nodig is. Mm-hmm. En dan zo zullen we verder uh, dag voor uh, één dag uit uh, de zaak. Uh, ik, ga, ik, ga, ik ga u missen als parlementariër. Ik, uh, ik wens u een mooie tijd. En ik hoop voor u, voor u nog voor de verkiezing te spreken als u dat goed vindt. Meneer Kersenpesat Gangaran Pandey van de Nationale Democratische Partij. Dank u wel. Ik heb u gezegd, uh, ik heb geen moeite mee. U mag me altijd bellen. Mm-hmm. En, uh, we, praten we. Over... Uh, we gaan over andere dingen praten volgende keer. Over die sociale projecten en, en zo. Ja. Niet meer over de politiek, ja? En ik wens u allen ook uh, het allerbeste. En laat ze ook die veiligheid daar ook in het wandel houden. Wat betreft de coronasituatie. Ja, ja. Mensen moeten letten op zichzelf ook. En uh, proberen uh-huh. om ver te blijven. Om uh, besmet te raken. En dan weer anderen te besmetten uh, met het virus. Dank u wel voor uw boodschap. Ja. Dank u. Kerstopersat Gangram Pade van de Nationale Democratische Partij NDP Parlementariër. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Kom op! Standvaste Radio.